habt ihr Lust auf ein proteinreiches, gesundes und leckeres Essen, dann bleibt dabei. Ihr werdet begeistert sein. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute werden wir etwas Leckeres zubereiten und zwar, ich werde ein paar Reste verwerten und wir werden daraus einen leckeren Weißbohnen Eintopf Suppe zubereiten. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Die Hauptzutat sind die weiße Bohnen. Ich habe sie jetzt hier aus der Dose, weil ich habe selber vor kurzem die gekocht, die aus der Verpackung, ich habe die gekauft, über Nacht ziehen lassen, im Wasser ziehen lassen und trotzdem am nächsten Tag hat es ein paar Stunden gedauert, bis die gar waren. Deswegen die aus der Dose, die sind schon gekocht und äh, das Essen äh, wird auch richtig schnell zubereitet. Paprika, Chinakol, Poree, Champignons, das sind alle Reste, die ich in meinem Kühlschrank noch hatte. Dafür brauchen wir noch Zwiebeln, halbe Zitrone, Angewürz, Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und Lorbeerblatt. Wir brauchen noch Tomatenmark, Senf, Petersilie. Ich habe hier Brühe, Gemüsebrühe und Sonnenblumenöl zum Anbraten. Als erstes werde ich äh, das Gemüse schneiden und damit fange ich auch sofort an. Eigentlich die Reihenfolge, wie man das Gemüse schneidet, spielt keine Rolle. Und Chinakohl wird in äh, feine Streifen geschnitten. Den geschnittenen Schnackkohl gebe ich in eine Schüssel rein. Die Champignons habe ich schon geputzt. Ich werde erstmal die trockene Stille entfernen und dann die Champignons vierteln. Dann gebe ich die Champignons in eine andere Schüssel rein. Den Pori halbiere ich erstmal. Und dann schneide ich in halbe Ringe. Die halbe Paprika entkerne ich und dann schneide ich sie in mundgerechte Stücke. noch die Petersilie hacken. Die Schnibbelarbeit ist jetzt getan und wir machen am Herd weiter. In einen Topf gebe ich das Sonnenblumenöl rein. Oh, ein Herz ist entstanden. <lacht> oh, wunderbar. Wenn das Öl erhitzt ist, dann gebe ich die Zwiebel rein und bohre. Dann lasse ich sie anbraten, bis die Zwiebel glasig wird und Pori wird weicher. Nun füge ich den Chinakohl zu. Dann lasse ich zwei, drei Minuten zusammen schmoren. Der Chinakohl hat sich reduziert. Und wir geben nun Tomatenmark und Senf rein. Gute Mengen. Und dann lassen wir zusammen anbraten bis der Senf und der Tomatenmark sich aufgelöst haben. Die nächsten Zutaten, die ich hier zufüge, ist Paprika und die Champignons. Dann werde ich würzen. 
Ich habe hier Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver. Da gebe ich alles rein. Dann lassen wir alles weitere drei bis vier Minuten anbraten. Wir brauchen Aromen. Sieht schon richtig bunt aus hier. <lacht> Wer die Suppe dicker mag, so wie ich zum Beispiel, kann auch äh, Mehl dazu geben. Ich habe hier Dinkelmehl. Mit anrühren, dass das Mehl auch Aromen bekommt. Nun gieße ich etwas von der Brühe rein. Hier ist auch entscheidend, wie dick man die Suppe haben möchte. Man muss auch bedenken, dass in den Dosen mit Bohnen auch Flüssigkeit ist. Und ich nehme das, weil da sind dann Aromen von, von den Bohnen. Nun gebe ich auch die Bohnen rein. Jetzt kommen auch die Lorbeerblätter rein. Gut vermengen. Deckel drauf und dann lassen wir fünf Minuten alles zusammen köcheln. Ich rühre das nochmal um und dann hier kann man entscheiden, man guckt sich die Konsistenz an und wenn dann zu dick ist, dann kann man mit der Brühe arbeiten. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Brühe zugießen. Nun drücke ich den Saft von der Zitrone rein. Die frische Petersilie noch zufügen. Ein Minütchen, zwei noch köcheln lassen. Und nun probieren ist angesagt. Eine Bohne möchte ich haben. Mm. Bohne. Mm. Ihr Lieben, es schmeckt sensationell. Mm. Ich liebe weiße Bohnen, egal in welche Gerichte und in welche Form. Ich bin damit groß geworden und es gibt zahlreiche Rezepte, die ich aus meinem Heimatland Moldawien kenne. Wenn Interesse bestehen, schreibt mir in die Kommentare und dann werde ich ein oder andere Rezepte für euch hier präsentieren. Ich freue mich gleich, meinen Eintopf hier zu genießen und ich würde mich sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Ich wollte noch erwähnen, das ist die vegetarische Variante. Wenn man Fleisch dazu haben möchte, dann einfach gehacktes äh, anbraten, dazu fügen und dann hat man auch die fleischige Variante. Also für jeden ist etwas dabei. An dieser Stelle verabschiede ich mich und äh, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi!